ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നൊരു ആൻറ്റിക് ബോട്ടിൽ ആർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഈ ആൻറ്റിക് ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ക്ലേയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ റോസ് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബോട്ടിൽ എടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ സർഫേസ് ഒന്ന് റഫാക്കി എടുക്കണം ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് റഫാക്കി എടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേപ്പർ എടുക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ന്യൂസ് പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ആഡ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഗ്ലൂ ഞാൻ ബോട്ടിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബോട്ടിലിൻ്റെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ പേപ്പറുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പേപ്പർ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫില്ലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലേ ആണ് അത് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ ക്ലേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി റോസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലേ ഓരോ ക്ലേയിൽ നമ്മൾ ഓരോ പെറ്റൽസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പൂവിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വലിയ പൂവാണ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പെറ്റൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം ചെറുതാണെങ്കിൽ അധികം ആഡ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റൽസിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ചെറുതാ ചെറിയ പൂവാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പെറ്റൽസ് മതി വലുതാണെങ്കിൽ വലിയ പെറ്റൽസായിട്ട് ചെയ്യാം 
ഇനി ഈ പൂക്കൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് പൂക്കൾ വെക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പം ചിലർക്ക് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും പൂക്കൾ വയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും വെക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞ് പൂക്കൾ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ക്ലേ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിനൊരു ബേസ് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഇനി ഈ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ അടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വൈറ്റ് കളർ പോലും ഇടയിൽ എവിടെയും കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കോപ്പർ ഫിനിഷ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബ്രഷ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം 